നമസ്കാരം ന്യൂ ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മണിക്കൂറിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നിലയ്ക്കലിൽ ദിനോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയെന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത എട്ടംഗ സംഘമാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സജീവന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കാൻ എത്തിയത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അറസ്റ്റിലായവരെ പെരുനാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുമുടി കെട്ടുമായി രണ്ടു കാറുകളിലായാണ് ഇവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇലവുങ്കലിൽ വെച്ച് ഇവരുടെ വാഹനം പോലീസ് തടഞ്ഞ പരിശോധിക്കുകയും പേരുവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിലയ്ക്കലിൽ എത്തിയ ഇവരോട് പോലീസ് നിബന്ധനകൾ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ആറു മണിക്കൂറിനകം ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ വരണം വാഹനങ്ങൾ പമ്പയിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ ഇവയൊന്നും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ശരണം വിളിക്കുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഞായറാഴ്ച നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കും എന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് കർശന സുരക്ഷയാണ് പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി സന്നിധാനത്ത് നാമജപ പ്രതിഷേധം നടത്തിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പശ്ചാത്തല ത്തിലായിരുന്നു ഇത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ഉടൻ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് നടത്തുന്ന ധരം സഭ സരയു തീരത്ത് ആരംഭിച്ചു രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് വി എച്ച് പിയുടെ മഹാറാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചമ്പത് റായിയാണ് ധരം സഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിച്ചത് ആർ എസ് എസ് സർക്കാരി വാഹ കൃഷ്ണഗോപാലാണ് ധരം സഭയ്ക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് വിവിധ സന്യാസ സഭകളിൽ നിന്നും സാധു അഖാണ്ഡകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് സന്യാസിമാരും അയോധ്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള വർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തെ ബുദ്ധിജീവികൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം എന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ ആവശ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ ആറോടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ജമ്പത് റായ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസ്താവിച്ചത് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാന ധരം സഭയാണ് ഇന്നത്തേത് എന്നാണ് വി എച്ച് പിയുടെ പ്രാന്ത സംഘാടകൻ മന്ത്ര പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഒരു ധരം സഭ ചേരില്ല രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ പ്രസ്താവന ഇങ്ങനെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ കാസർകോട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ജാഥ പോലീസ് തടഞ്ഞു ഉക്കിനടുക്കയിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സമുച്ചയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് ചടങ്ങു നടക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് വൻ പോലീസ് സംഘത്തെ തന്നെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധം ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങു നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഉണ്ടായത് പോലീസ് ഇത് സമ്മേളന വേദിക്ക് അര കിലോമീറ്ററോളം അകലെ വെച്ച് തന്നെ തടയുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നേരിയ തോതിൽ സംഘർഷവും ഉണ്ടായി ഇതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ വേദിയിൽ എത്തിയത് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ റെയിൽവേ മന്ത്രിയുമായ ജാഫർ ഷെറീഫ് അന്തരിച്ചു എൺപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു നരസിംഹറാവു മന്ത്രിസഭയിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏഴു തവണ ലോക്സഭയിലെത്തിയ ജാഫർ ഷെറീഫ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും ലിംഗായത് നേതാവുമായിരുന്ന നിജലിംഗയ്ക്ക് ഒപ്പമായി കീഴിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ പിളർപ്പുണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കൊപ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കർണാടകയിലെ റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു രാജ്യത്ത് ഗെയ്ജുമാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെയിൽ പാതകളുടെ നവീകരണത്തിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയം മനുഷ്യനിർമ്മിതം എന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ട് നൂറ് ദിവസമായി നാലായിരം കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദുരിതബാധിതർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച പതിനായിരം രൂപ കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി പി എം അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഉയരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പല വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകി എന്നാൽ ഒന്നും നടപ്പായില്ല ഒരു കച്ചവടക്കാരനും ഇതുവരെ 
അവസരം നൽകുന്നത് പിണറായിയാണ് ആന്റണിക്കെതിരായ പിണറായിയുടെ പരാമർശം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും ചെന്നിത്തല വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി വർഗീയതയ്ക്ക് വെള്ളവും വളവും കൊടുക്കുകയാണ് ആന്റണി എന്ന പിണറായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതിനെതിരെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി തന്നെ വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത റേഡിയോളജി വിഭാഗം ജീവനക്കാരിയുടെ മരണം നിപ്പ മൂലമാകാമെന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ നിപ്പ മൂലം മരിച്ചവരുടെ പട്ടികയിലാണ് വി സുധയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷമാണ് സുധയുടെ മരണം നിപ്പ കാരണമെന്ന പഠന റിപ്പോർട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മെഡിക്കൽ ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിപ്പ മൂലം മരിച്ച പത്ത് പേരുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് സുധയുടേത് മരണകാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിപ്പയുടേത് തന്നെയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ശക്തമായ പനി തലവേദന കർദ്ദി മാനസിക നിലയിലെ മാറ്റം ശ്വാസംമുട്ടൽ തുടങ്ങി നിപ്പ മൂലം മരിച്ചവരുടെ അതേ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് സുധയിലും കണ്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് മസ്തിഷ്ക വീക്കം മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ നിപ്പ രോഗികളിലും സമാനാവസ്ഥയാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ രക്തം വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവി തുടങ്ങി എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന വിദഗ്ധ സംഘമാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ജേണൽ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസീഷ്യൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനു പിന്നാലെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ ഒൻപത് തീയതികളിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലുകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് സധാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സുധയുടെ മരണം നിപ്പ മൂലമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടും അടിവരയിടുന്നത് എന്നാൽ സർക്കാർ കണക്കിൽ പെടാത്ത മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗരിബി ഹട്ടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വ്യാജമാണെന്നും ബാങ്ക് ദേശീയ സത്കരണം പാവപ്പെട്ടവന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ തട്ടിപ്പാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശനിയാഴ്ച മധ്യപ്രദേശിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നെഹ്റു ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ നാലു തലമുറകൾ രാജ്യം ഭരിച്ചു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവർ പാഴാക്കിയിരുന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ബാങ്കുകൾ തുറക്കുകയാണെന്ന വാദം ൂടിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശസാത്കരണം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ജനങ്ങൾ ബാങ്കുകളുടെ വാതിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുഴക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ നടത്തിയ തട്ടിപ്പായിരുന്നില്ലേ ബാങ്ക് ദേശസാത്കരണം എന്നാണ് മോദി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ചോദിച്ചത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പകുതി സമയം തനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമായി ഇവനിങ് ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിൽ കാണാം നമസ്കാര